Herr Doktor Au, was macht die deutsche Luftfahrtindustrie heute, um morgen klimaneutral fliegen zu können? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil eigentlich stellt niemand in Frage, dass wir nicht fliegen wollen. Weil Fliegen verbindet Menschen, ähm, verbindet Kulturen, ist wichtig für den Austausch und ähm, wie wir miteinander umgehen. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir die Fragestellung, die uns angetragen wird, klimaneutral zu fliegen, eben auch annehmen. Und wir haben uns als Industrie hinter dem Motto Take off to Zero ähm, verbunden, um eben die Herausforderung anzunehmen. Und ganz entscheidend ist eben, dass wir sie als ganzheitliches Problem annehmen in Industrie, Zulieferer, Triebwerke, Flugzeugdesign, Flugzeugbau. Das sind die drei großen Bereiche, in denen wir diese Herausforderung annehmen müssen. Durch Leichtbau, durch alternative ähm, Kraftstoffe wie SRF oder Wasserstoff, ähm, elektrische Antriebe, also disruptive Antriebe, aber auch eben andere ähm, Flugkastzellen-Designs. Solches, das sind die Dinge, die wir als, uns gemeinsam in, als Industrie anschauen. Das heißt, das betrifft die ganze Bundesrepublik Deutschland, wo ja in unsere Industrie von Nord bis Süd, von West bis Ost vertreten ist. Was genau heißt das für den Standort? Ja, genau, das, ist, das betrifft uns alle als, als, als Gesamtheit. Und ähm, für den Standort Deutschland ist das eben ein wahnsinniger Innovationsschub. Ja? Und dieser Innovationsschub wird auch ganz so unterstützt von der Bundesregierung durch die entsprechenden Programme, LUFO-Programme. Und dadurch, glaube ich, können wir eben auch diesen Sprung machen, in der Weltspitze zu bleiben und eben sogar noch weiter voranzuschreiten. Ja? Also für uns als Standort ist das eine große, eine große Chance eigentlich, ja? Innovationen voranzutreiben in der Luftfahrt. Und welche Rolle spielt da der Nachwuchs? Ja, ganz entscheidend. Nicht? Gut ausgebildete Ingenieure, Ingenieure sind etwas, was ich alltäglich erlebe. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben oft, wenn man so etwas entwickelt, so ein Triebwerk zum Beispiel bei Rolls-Royce, da kommt man, da stolpert man über Dinge, die man nicht erwartet hat. Und wenn man da gut ausgebildete Leute hat, das ist einfach ein Traum, wenn die zusammenarbeiten und so komplexe Probleme lösen. Und gut ausgebildete Ingenieure sind für uns das A und O in der deutschen Industrie. Ja, und ich kann das nicht oft genug betonen, unsere Universitäten müssen auch gut ausgestattet sein, müssen gute Lehrstühle haben, gute Lehrer und auch gute Forschung, damit wir wirklich auch ganz vorne dabei bleiben. Herzlichen Dank. Bitteschön.